udělali jsme seznam, mluvíme o svobodomyslné firmy, mm-hmm. že svobodný nebo na principech svobody stavějící toho se bojím. Spíš, když má někdo pocit, že mu jsou tyhle principy blízký a chce být součástí toho hnutí, tak ho prostě zařadíme. A dneska tam je 50 firm, řekněme, československých. A nejvíc tam jsou logicky branže, kde potřebujete vášeň, tvořivost a iniciativu. Což je úplně nejvíc takový ty webový IT, poradenství, komunikační, webový branži. Ty lidi se prostě můžou zvednout a jít dělat do, do Silicon Valley prostě hnedka. Nemůžu češi Slováci. Takže proč by tam měli dělat, když by nějaký manažer výměru za nějaký prachy měl řídit? Nebud- Léta jsem se snažil přijít na to, proč tolik lidí dělá práci, která je nebaví mm-hmm. a žijou jenom o víkendu. A najednou jsem se stěl, že existují firmy, které to dokážou nastavit. Firmy z tisíce zaměstnanců. Je potřeba tu firmu nadizajnovat trošku jinak, než je ta konvenční. Mm-hmm. Je potřeba ji jinak výjist a, a jinak budovat kulturu. Nabídejte pomalu, propouštějte rychle, říkají tyhle firmy. Mm-hmm. A za prvý obecně, to není pro každého. Takže čím starší jsme a vyrůstáme v tomhle systému, tak tím, 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 tím těžší je rozhodovat si sám uh-huh. o tom, kdy budu do práce, co tam budu dělat, kolik bych si za to měl říct. Uh-huh. Takže pro mě je pohodlný, když za, to, když za mě rozhodná firma nebo šéf. Uh-huh. Takže o, vůbec jestli na to máme jakože principiálně. A, a pak každá firma je jiná. Uh-huh. E, jo, že někomu bude sedět IKEA, někdo ji bude nenávidět. Takže Vidíte už těch firm, že jako by se tam dostat, že ten výběrový proces je, to je prostě třeba na půl roku, jo, kolikrát, mm-hmm. než se pak jako ošahají. Takže rozhodně, jako to, to je, bych řekl, klíčový. Jo.